హాయ్ సో మనం లాస్ట్ క్లాస్లో ఈ సిటిజన్ చార్టర్లు దీనికి సంబంధించిన విషయాలన్నీ కూడా డిస్కస్ చేయడం జరిగిందండి సో అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిఫార్మ్స్ పరిపాలన సంస్కరణలు తీసుకొని వస్తే పరిపాలన ప్రజలకి మరింత దగ్గర అవుతుంది సో దాని ద్వారా ప్రజలు ప్రభుత్వం నుంచి నాణ్యమైన సేవలు పొందడం అన్నది జరుగుతూ వస్తుంది సో ఇలాంటి సమయంలోనే ఈ కరప్షన్ ఇవన్నీ కూడా మనము తొలగించుకోవాల్సిన ఆవశ్యకత ఉంటుంది సో పరిపాలన దాని యొక్క అసమర్థత అనేది కేవలము పరిపాలన ఒక్క మీద అన్ని మీద అంశం మీద ఆధారపడి ఉండదు పరిపాలన చుట్టూ ఉండే ఎన్నో అంశాల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది సో పరిపాలన అనేది దాని చుట్టూ ఉండే సర్కంస్టెన్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటాం మనము ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే పర్యావరణం కాదండి పరిపాలన అనేది ఎక్కడ తన సేవలు అందిస్తుందో దాని మీద పరిపాలన అనేది దాని మీద ప్రభావం చూపుతూ ఉంటుంది అదేవిధంగా దాని మీద ఉండే సర్కంస్టెన్స్ అన్ని కూడా దీని మీద పరిపాలన మీద ప్రభావం చూపుతూ ఉంటాయి సో ఒకదాని నుంచి ఒకటి విడదీయలేని సంబంధం ఉదాహరణకి మీరు రేపు ఎక్కడైనా మంచి పోస్టింగ్లో ఉన్నారు సో అక్కడ ఉండే సర్కంస్టెన్స్కి అనుగుణంగా పరిపాలన మీరు అదే రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ అమలు చేస్తున్నా అక్కడ ఉండే సర్కంస్టెన్స్ యొక్క ప్రభావము మీ పరిపాలన మీద మీ పరిపాలన యొక్క నాణ్యత అక్కడ ఉండే సర్కంస్టెన్స్ మీద తప్పనిసరిగా ఉంటాయి అక్కడ సోషల్ ఈవిల్స్ ఎకనామిక్ ఈవిల్స్ ఏవో ఒకటి ఉంటూ ఉంటాయి సో దాన్ని మీరు పరిపాలన సామర్థ్యంతో అవి నిర్మూలన చేసేసి చక్కగా పరిపాలనిస్తే అక్కడ మంచి సామాజిక ఆర్థిక రాజకీయ వాతావరణం అనేది ఏర్పడుతూ వస్తుంది అక్కడ ఇది ఇటు నుంచి పరిపాలన నుంచి ప్రజల మీద అదే ప్రజలందరూ కూడా మంచి మోటివ్తో ఉన్నారు స్ట్రాంగ్ స్పిరిట్తో ఉన్నారు మాకు మంచి పరిపాలన దక్షుడు వస్తే మాకు సమస్యలన్నీ పోతాయని వాళ్ళు ఉన్నాం ఒక కరప్టెడ్ ఫెలోను ఎవరో వచ్చారనుకోండి కరప్టెడ్ కాకపోయినా పైనుంచి పొలిటికల్ ప్రజలు ఏదో వచ్చింది సో ప్రజల యొక్క ప్రభావం ఖచ్చితంగా పరిపాలన మీద కనిపిస్తూ ఉంటుంది అందుకే పరిపాలన నుంచి ప్రజల్ని ప్రజల నుంచి పరిపాలన అనేది విడదీయటం సాధ్యం కాదు సో ఈ సందర్భంలో నాణ్యమైన సేవలు ప్రజలకి అందించే దిశగా కొన్ని అవరోధాలు ఏర్పడుతున్నాయి అందులో ముఖ్య అవరోధం అన్నది అవినీతి సో ఈ అవినీతిని నిర్మూలించడానికి ప్రభుత్వాలు ఎన్నో చర్యలు తీసుకొస్తున్నాయి అందులో భాగంగా ఎప్పటి నుంచో ఈ లోక్పాల్ రావాలని ఫస్ట్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిఫార్మ్ కమిషన్ చెప్పినా కానీ ఆ లోక్పాల్ బిల్లు అలా పెండింగ్లో వస్తున్నాయి కానీ కొన్ని రాష్ట్రాల్లో లోకాయుక్త పేరుతోటి అవినీతి నిర్మూలించడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాయి యాంటీ కరప్షన్ బ్యూరో అని సిబిఐ సెంట్రల్ విజిలెన్స్ కమిషన్ సిబిఐ దేర్ ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఈ కరప్షన్ని ఇరాడికేట్ చేయటం కోసం అని దేర్ ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ మెథడ్స్ ఆల్సో కానీ ఇంకా కరప్షన్ అనేది ఉంటుంది సో ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్లో మనకు లోక్పాల్ బిల్లు పాస్ అయిపోయి చట్టం కూడా అయిపోయింది ఎప్పటి నుంచో కలలు కనుక్కున్నారు అండి నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్టీన్ సిక్స్టీస్ నుంచి కూడా లోక్పాల్ బిల్లు రావాలి బిల్లు రావాలి మొరార్జీ దేశాయి ఫస్ట్ ఏ చైర్మన్గా ఉన్నప్పుడు న్యూజిలాండ్ తరహాలో ఇక్కడ కూడా ఒక కమిషనర్ అని ఆయన ఏర్పాటు చేయాలి ముఖ్యంగా పొలిటికల్ లెవెల్లో కరప్షన్ కరప్షన్ అనేది మేజర్ బీజం అనేది అక్కడ కనిపిస్తుంది మనకు మరి చెట్టు ఓడలు బయటికి కనిపిస్తున్నా దాని యొక్క వేదులు మాత్రం బలంగా లోపలికి పేర్కొని ఉంటాయి మరి చెట్టు ఓడలకి ఎంత బలం ఉంటుందో దానికన్నా పది రెట్ల బలం ఆ ఓడలకు ఉంటుంది అది దాని వేర్లకి ఉంటుంది ఆ వేర్లు మాత్రం ఎవరికి కనపడదు మూడు వందల రూపాయలు పట్టుకుంటే మూడు వందల రూపాయలు తీసుకుంటే ఆయన కరప్షన్ కింద పట్టుకుంటారు ఐదు వందల రూపాయలు తీసుకుంటే కరప్షన్ చిన్న గ్రాస్ రూట్ లెవెల్లో ఉండే ఎంప్లాయీస్ దొరుకుతున్నారు కానీ అసలు తిమింగులాలు అన్నది దొరకట్లేదు అసలు తిమింగులాలని పట్టుకోవటంలో భాగంగానే లోక్పాల్ రావాలని దాదాపు నాలుగు నుంచి ఐదు దశాబ్దాలు అంటే నలభై యాభై సంవత్సరాలు కృషి చేయగా 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 రెండు వేల పద్నాలుగులో లోక్సభలో రాజ్యసభలో పాస్ అయ్యి రాష్ట్రపతి చేత ఆమోదం పొంది లోక్పాల్ యాక్ట్ చట్టం అయితే తీసుకొని వచ్చాం కానీ ఇప్పటి వరకు మీ అందరికీ కళ్ళ ముందు కనిపిస్తున్న నిజము లోక్పాల్ చట్టం ఎక్కడ ఉన్నది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇంతవరకు ఏర్పాటు ఏర్పాటు కానీ కాలేదండి లోక్పాల్ చట్టం సో దాని మీద ఆర్టికల్స్ కూడా వస్తూ ఉంటాయి మీకు సరే ఈ లోక్పాల్ చట్టము అనేది తీసుకొని వచ్చాను అనుకోండి తీసుకొని వస్తే ఈ కరప్షన్ని ఈ మర్రి చెట్టు ఊడలని చెప్పేది వేర్లని చెప్పండి సరే కళ్ళకి కనబడట్లేదు ఇవి వీటన్నిటినీ పెకిలింగ్ చేసి అసలు అవినీతిని అంతా తీసి అవతల పారేస్తుంది అని ఒక గ్యారంటీ ఉన్నదా అనేది ఫస్ట్ ప్రశ్న అక్కడి నుంచి ప్రశ్న అనేది ఏర్పడుతుంది సో ఈ చెప్తున్నప్పుడు క్లాస్ ఫోర్ ఎంప్లాయీస్ క్లాస్ త్రీ ఎంప్లాయీస్ ఈ విఆర్ఓలు దొరుకుతూ ఉంటారు అసలు రెవెన్యూ మినిస్టర్ ఎక్కడ దొరకడు మామూలు గ్రూప్ ఫోర్ ఎంప్లాయీ దొరుకుతారు అసలు మినిస్టర్స్ ఎక్కడ దొరకరు దొరికినా కానీ అసలు ఆ కేసులు కూడా ఎటుపోతున్నాయో ఏం జరుగుతున్నాయో ఎవరికీ అర్థం కాదు ఒకవేళ జైల్లోనే ఉంటారు వాళ్ళ మిత్ర బృందం అంతా కూడా పండగ
పై స్థాయిలో ఉండే కరప్షన్ని ఎంతవరకు నిర్మూలిస్తుంది అసలు పై స్థాయికి ఎన్ని స్థాయి అని కాదు పరిపాలనలో అవినీతి నిర్మూలించడానికి తీసుకొని వచ్చిన ఈ లోక్పాల్ యొక్క సామర్థ్యం ఎంత అన్నది ఇప్పుడు ప్రశ్న అర్థకంగా మారింది దీని మీదే మనకు ఖచ్చితంగా అన్నది ఒక ప్రశ్న అనేది ఎక్స్పెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిఫార్మ్స్ ఇది ఫామ్ కరప్షన్ అనేది ఇది ఈరోజు బాగా ఉన్నది కాబట్టి సో దీనికి సంబంధించి మనము ఆన్సర్ ఫ్రేమింగ్ ఎలా ఉంటుందో చెప్పగలుగుతున్నాము అట్ ద సేమ్ టైం కరెంట్ అఫైర్స్ మాత్రం వదలద్దు దయచేసి ఇది ప్యూర్లీ కరెంట్ అఫైర్స్ బేస్డ్ క్వశ్చను అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిఫార్మ్స్ ఇక్కడ నేను ఒక ఐడియా మాత్రం ఇవ్వటానికి అవకాశం ఉంటుంది కానీ కరెంట్ అఫైర్స్లో జరుగుతున్న సంఘటనల్ని పరిశీలన చేస్తే కానీ ఈ ప్రశ్నకి మీరు ఆన్సర్ చేయలేరు ఇక్కడ అంటే మోడల్ కోసం సివిల్స్లో గతంలో అడిగిన దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మీకు ఇక్కడ ఆన్సర్ ఎలా ప్రజెంట్ చేయాలని నేను నేర్పుతున్నాను ఇప్పుడు కరెంట్ ఇష్యూలో జరుగుతున్న దాన్ని మీరు దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి ఉదాహరణకి లోక్పాల్ చట్టము రెండు వేల పద్నాలుగులో పాస్ అయ్యి లోక్పాల్ చట్టం ఏర్పాటు చేయమంటే రెండు వేల పద్నాలుగులో వచ్చిన ప్రభుత్వం ఈ రోజు వరకు కూడా ఏర్పాటు చేయలేకపోయింది అంటే దాదాపు నాలుగున్నర సంవత్సరాలు అవుతుంది కొత్త ప్రభుత్వం ఏర్పడి ఆ చట్టం వచ్చిన తర్వాత నాలుగున్నర సంవత్సరాల వరకు కూడా నువ్వు లోక్పాల్ని అసలు ఇన్స్టిట్యూషన్ ని ఏర్పాటు చేయలేకపోయావు అంటే అవినీతి నిర్మూలనలో ఈ రాజకీయ పాత్ర ఏ విధంగా ఉంది అవినీతి నిర్మూలనలో ప్రభుత్వం ఎంత చిత్తశుద్ధిని కలిగి ఉన్నది అన్న కోణంలో ఒక ప్రశ్న రావచ్చు ఫస్ట్ పాయింట్ సెకండ్ పాయింట్ లేటెస్ట్ గా టూ మంత్స్ బ్యాక్ ఈ సుప్రీం కోర్టు అనేది ప్రభుత్వాన్ని అడగటం జరిగింది సో మీరు ఇంతవరకు చట్టం ఉన్నది ఆ చట్టంలో లోక్పాల్ని ఎందుకు తీసుకురాలేదు ఇన్స్టిట్యూషనలైజ్ చేయలేదు దానికి మీరు కారణాలను వివరిస్తూ అప్డేట్ని సమర్పించమని చెప్పింది ఇట్లా గవర్నమెంట్ దానికి ఏం సమాధానం చెబుతుంది సుప్రీంకోర్టు దానికి ఏ విధంగా రెస్పాండ్ అవుతుంది ఈ మధ్యలో ఎడిటోరియల్స్ కాలం నుంచి మనకు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అన్నీ కూడా దొరుకుతూ ఉంటాయి సో అభ్యర్థులకి సూచించేది ఒకటే